ये उन दिनों की बात है नैना ये तो जॉब लेटर लग रहे हैं हाँ मतलब तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढ रही हो नहीं नहीं तुम्हारे लिए नहीं अब मेरे लिए इंटर्न राइटर की जॉब राइटर की जॉब नैना तुम राइटिंग कब से करने लगी कब से करने लगी मतलब मैं तो पहले से राइटिंग करती हूँ ना नहीं मेरा मतलब है राइटिंग को तुम अपना काम बनाओगी अरे अब काम करना तो अच्छी बात होती है और वैसे भी मैं पूरा दिन घर में करती क्या थी तो लेकिन नैना काम करना तो ठीक है पर मुंबई जैसे शहर में बस ट्रेन के धक्के तुम कैसे करोगे सब हाँ समीर आसान नहीं होगा पर इंसान आसान काम करने के लिए थोड़ी ना बनाए और वैसे भी असली इंसान तो वही है जो हार का भी बाहर से जवाब दे नैना मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हें सारी खुशियां दूंगा लेकिन लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है मैं तुम्हें खुशी देने के बजाय दुख दे रहा हूँ समीर नैना ने तुमसे शादी की है अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया है इसकी पढ़ाई लिखाई किस काम की अगर तुम्हारे काम ना आए और मुझे भी लगता है कि काम करने में कोई बुराई नहीं ये देखो आ, ये अब से मैं भी सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं नैना जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है अच्छा हाँ मैं इसे सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे चिपका के आता हूं हा? अभी आता हूं नैना तुम तो मेरे सपने के लिए अपना सीए बनने का सपना छोड़ दोगी काम करोगी मम्मी किसने कहा कि मैं सीए की पढ़ाई छोड़ रही हूँ मैं दोनों काम एक साथ कर सकती हूँ ना ये सब ना मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हमारे लिए कर रही समीर आसान नहीं होगा पर जब मैं पूरे दिन के बाद घर आकर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखूंगी ना तो सारा स्ट्रगल ना शहद जैसा लगेगा तुम ना बस भरोसा रखो खुद पर भी और मुझ पर भी और वैसे भी सपने और अपने ऐसे पीछा नहीं छोड़ते नैना हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे कल्चर में ये हमेशा से रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखाते हैं और करियर की बात हो तो मानो उनके पास वीटो पावर आ जाता है <laughs> लेकिन शायद मैं लकी थी मैंने जॉब की बात समीर और पापा दोनों से छुपाई थी लेकिन जैसा कि मुझे यकीन था दोनों ने खुशी खुशी मेरे फैसले को सपोर्ट किया उन दिनों तो दो तरह के माँ बाप होते थे वैसे दोनों तरह के माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते थे पहले जो अपने बच्चों को अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी देते थे और दूसरे जो अपने बच्चों के लिए रास्ता खुद चुनते थे <laughs> मैं और समीर लकी थे हमारे माँ बाप पहली तरह के थे पापा और चाचा चाची दोनों ने हमें अपना सपना खुद देखने की ताकत दी थी लेकिन बहुत से ऐसे माँ बाप भी थे जो अपने बच्चों की लाइफ पूरी तरह खुद कंट्रोल करते थे मैं चाय नाश्ता खुद बना लूंगा जाओ तुम तैयार हो जाओ पापा जी आप चाय बनाएंगे हाँ क्यों अरे तुम्हारे बोगदा पुल के नीचे वाले भजिया नहीं बनाने चाय बनानी भाई बना लूंगा नैना आज तुम्हारे ऑफिस का फर्स्ट डे है ना उसके लिए ऑल द बेस्ट
आप नहीं खिलाएंगे आप दोनों साथ में खिला दीजिए ठीक है थोड़ा सा संभाल के क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री में लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारे परम पूज्य पिताजी के पिताजी पीढ़ियों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे भाई मतलब तुमने फिल्म इंडस्ट्री पे किताब थोड़ी लिख दी है किताब नहीं लिखी पापा जी लेकिन इंडस्ट्री को उतना तो देख ही लिया है मैंने तुम्हारा दिमाग खराब है तुम पचास हजार का चेक छोड़ा है नहीं ना वो अगर पचास करोड़ का भी चेक होता ना तो भी मैं नहीं करता अरे ले लिया होता ना जैक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे लगता है आज पापा और बेटी दोनों कसम का क्या है मुझे तंग करने की मजाक कर रही थी बाबा मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और अगर करोगे ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी समीर मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हर जगह बुरे लोग तो नहीं होते ना और जहाँ बुराई होती है अच्छाई भी तो होती है आ, लेकिन ना समीर की बात गलत भी नहीं तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ कौन कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है मैं जानता हूँ ना कि तुम उनमें से नहीं हो जो इतनी जल्दी हार मान जाए लेकिन तुम मुझे वादा करो कि कभी भी तुम्हें लगेगी कुछ परेशानी है तुम सबसे पहले मुझे बताओगे अच्छा बाबा वादा करती हूँ बस नैना महेश्वरी जी आपकी सीट वहां पर है जाकर बैठ जाइए थोड़ी देर में कोई ना कोई काम आपको समझा देगा ठीक है अपनी प्रोफेशनल लाइफ का पहला दिन किसे याद नहीं रहता मुझे भी याद है <laughs> और अच्छी तरह से याद है उस दिन गुरुवार था मैं आठ दस की बस पकड़कर ऑफिस पहुंची थी और ऑफिस के ठीक बाहर एक वड़ा पाव वाला था उसने सफेद रंग का शर्ट पहना था मौसम साफ था लेकिन थोड़ी उमस थी और उसके कारण मैं सुबह से आठ गिलास पानी पी चुकी थी <laughs> और मैंने ऑफिस में ठीक नौ बजकर बत्तीस मिनट पर एंट्री ली थी <laughs> देखा कितनी अच्छी तरह से याद है मुझे और याद क्यों ना हो वो दिन जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव जो था और मैं उम्मीद कर रही थी कि ये पड़ाव हमें हमारे सपने के और करीब ले जाएगा मैंने कहा था फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे होनी चाहिए कहा स्क्रिप्ट आप ऐसे क्या देख रही हो तुम जैसे लेजी लोगों की वजह से सारा का सारा काम डीले हो रहा है एक बात बताओ काम वाम आता भी है या सिर्फ किसी कमरे में बैठ के दो तीन लाइने लिख ली और समझने लगे गुलजार साहब बाथरूम में अगर नाचते हुए पैर फिसल जाए तो कैसे खुशी झट से दर्द में बदल जाती है वैसे ही हुआ था मेरे साथ उस दिन बॉस नाम की बला से पहली बार मेरा सामना हुआ था आप स्कूल या कॉलेज में कितने ही बड़े टॉपर रहे हों। ऑफिस के पहले दिन आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में है और सच कहू तो डांट खाना भी एक कला है जो डांट खा खा कर ही सीखी जा सकती है <laughs> अब चाहे गलती की हो या ना की हो डांट सहने की आदत तो डालनी ही पड़ती है सर वो मैंने आज ही ज्वाइन किया है इंटर्न राइटर हूं इंटर्न हो पर एक मिनट राइटर तो हो ना टेल मी क्या क्या लिखा है तुमने मतलब कुछ फिल्म लिखी होगी या कोई सीरियल लिखी होगी किताब विताब तो लिखी होगी नहीं वो मैंने एक एड लिखा था मैं आज के पहले की बात नहीं कर रहा आज की बात कर रहा हूँ आज सुबह से अब तक क्या क्या लिखा है आपने दिखाई आज तो कुछ नहीं लिखा कुछ नहीं लिखा तो अपने आप को राइटर क्यों समझते हैं आप हा? सिर्फ यहाँ पे आके बैठने के लिए नहीं बुलाया है तुमको कुछ काम करने के लिए बुलाया है 
from reception pe unhone kaha tha ki yahan par baith jao koi aakar kaam sikha dega to oh matlab isko aapne sarkari daftar samajh ke rakha ki upar se order aayega aur aap usko follow karoge right let me tell you one thing यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बताएगा आपको खुद जो आता है वो करना होगा खुद जो आता है वो लिखना होगा समझ में आया नहीं और मुझे लगता भी नहीं कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा क्योंकि वो एक कॉम होती है ना जो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करते रहती है तुम उनमें से बिलोंग करते हो एंड आई मेक श्योर दैट यू स्टे देर हाँ ज्यादा से ज्यादा अपने बॉस को चाय पानी पिलाते रहना राइट right? वो फाइल हो गई ठीक है इसको दे दो रो क्यों रही हो तुम नहीं क्यों रो रही है ओ अच्छा मैंने आपको डांट दिया इसलिए आपको रोना आ रहा है मतलब मुझे आपको डांटना भी नहीं चाहिए था एज ए सीनियर राइट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने आपको इस तरह से सब बोलना नहीं चाहिए तो क्या मैं आपका पिता हूं जो आपको बिठा के अच्छे से समझाऊं देखिए ये रोना धोना अपने घर पे छोड़ के आना यहां पे सिर्फ काम होता है और सिर्फ काम होता है एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज शो मी सम प्रोफेशनल एटीट्यूड डिड यू गेट मी बेटा चलो जल्दी कहाँ चलना है जूस सेंटर चलो अरे वो, वो फाइव स्टार होटल हाँ क्यों आज तुम्हारा ऑफिस का फर्स्ट डे था ना तो सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा और फाइव स्टार होटल में जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे आ, हम उस होटल में नहीं जाएंगे उसके बगल में एक और होटल है हम वहाँ जाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे समुन्दर ऐसी अच्छा क्या बातें करेंगे Uh, सबसे पहले तो थैंक यू बोलेंगे और उसके बाद मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगा समुंदर देख लो नैना तुम्हें अपनी मुट्ठी में करने आ रही है और मुझे लगता भी नहीं कि तुम्हें कुछ समझ में आएगा क्योंकि वो एक कॉम होती है ना जो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करते रहती है तुम उनमें से बिलोंग करते हो नैना क्या हुआ आपने कभी बिन मौसम के एक बादल को बरसते हुए देखा है जहाँ सिर्फ एक जगह बारिश हो रही हो और आसपास सब सूखा हो उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था बाहर का मौसम साफ था लेकिन हमारे घर का मौसम बिगड़ने वाला था सच कहूँ तो एक घना बड़ा काला बादल फटने वाला था पापा जी नैना कल से कल से काम पे नहीं जाएगी क्यों भाई ऐसा कौन सा कांड हो गया पापा जी ऐसे कोई करता है क्या फर्स्ट डे है जॉब का और कोई किसी को सुना कैसे सकता है बस मैंने कह दिया नैना कल से कहीं नहीं जाएगी समीर वो बॉस है मेरे थोड़ा तो सुनना पड़ेगा ना बॉस है तो क्या हुआ बेजती करेंगे नैना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गालियों को किसी को कैसे दे सकते हैं तो एक काम करो अपनी पत्नी को मकबल में लपेट के अलमारी ऊपर सजा दो अरे दुनिया में कुछ बनना होता है ना तो थोड़ा बहुत सुनना भी पड़ता है याद रखो सोने को आग में तपना पड़ता है तब कहीं जाकर खरा सोना बनता है बाबा जी सिखाने के और भी तरीके होते हैं प्यार से समझा के भी सिखा सकते हैं ना ये सिर्फ गाली देनी होती है चिल्लाना होता है देख भाई वो आदमी अगर नैना को सिखा रहा है तो उसका गुरु हुआ है? और गुरु को डांटने का पूरा हक होता है हमारे जमाने में ना मास्टर जी मार मार के सिखाया करते थे नैना को तो सिर्फ डांट ही पड़ी है हाँ और डांट खाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है और हो सकता है ना शायद वह वैसे ही काम होता होगा हर जगह ऐसे ही काम होता है ना अपने स्कूल को ही ले लो है कितना डांटा करता था मैं सबको ठीक है तुम सबको मैं खड़ूस लगता था लेकिन कितना कुछ सिखाया तुम लोगों को पापा जी इतना भी कुछ खास सिखाया नहीं आपने हमें और हम तो बहुत परेशान रहते थे आपसे और आपको पता है माउंट आबू जब जा रहे थे तो ड्राइवर को हमने जान पूछ के मना किया था गाड़ी ना रोके ताकि आप ना बैठ सको और हाँ आपको भी अंदर इसलिए बंद किया था ताकि आप हमारा मजा खराब ना कर सके पता था मुझे पता था 
पता था कि ये तुम्हारी और वो मुन्ना और पंडित की का रस्ता थी आ, आ, मेरे स्कूटर की लाइट भी तुमने तोड़ी थी ना नहीं 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 तोड़ी मैंने थी लेकिन जान के नहीं वो गलती से और हाँ नैना भी खुश थी वो कि आपकी स्कूटर की लाइट चल निकल निकल जा मेरे घर से अभी क्या अभी निकल कुछ भी नहीं सुनना मेरे को निकल सुनिए ना आप अंदर बैठ के बात करते हैं ना बाबा घर की बातें घर में रहेंगी तो ज्यादा अच्छा है बाहर निकलेगी तो तमाशा बन जाएंगे अरे क्या तमाशा बंदे का बाकी है अभी एक चुकी पूरी सोसाइटी तो निकल यहाँ से इस घर के आजू बाजू में नहीं दिखने का मेरे को इस घर में जगह नहीं है तेरे लिए चल चल निकल घर से अंकल क्या हुआ आप इतना गुस्से में क्यों हीरो ज्यादा शनपति नहीं करने का उन्हें दिमाग का दही किया इसका मैं कुछ समझा नहीं अंकल आप क्या कह रहे हैं अरे तुम्हारी झूठ मूट की स्टोरी सुन के झूठ बोलने को सिखाई है बच्चा मेरे से झूठ बोलता है फसाया मेरे को धोखा दिया मेरे को तो निकल निकल यहाँ से मैं दिखाता हूँ सबको अंकल लेकिन बात क्या है आदित्य तू ही बताना यार बात क्या है हमारे लफड़े में पढ़ने का नहीं है हम देख लेंगे तुम लोगों की वजह से हुआ ये सब तेरे को देख के हीरो बनने का सपना आ गया इसको और हीरो गिरी निकाल तो मैं इसका आप छोड़िए बात अंकल आप एक बार आदित्य की बात तो सुन लीजिए चुप बिल्कुल चुप मेरे को पता है तू जो भी बोलेगा ना झूठ ही बोलेगा अच्छा है मेरे कबर से ये एक्टिंग स्कूल का रिसीट मिला मुझे नहीं तो पता नहीं मेरे पीठ पीछे कितने दिनों तक ये फालतूगिरी चलता रहेगा अरे बाबा मैं, मैं आप लोगों को बता नहीं वाला था इसके बारे में आपको शनपति सिखाता है कुछ नहीं सुना मेरे को निकल निकल यहाँ से अंकिल आप एक बार आदित्य की पूरी बात तो सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं कुछ नहीं सुनना मुझे क्योंकि मेरे पास ये एक्टिंग स्कूल का रिसीट है और इस पर स्कूल का नाम भी छपा हुआ है इसी स्कूल में जाता है ना तू और तेरे को पता था ना ये उसी स्कूल में आता है मेरे को क्यों नहीं बोला है? कुछ नहीं सुनना मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी ए भाई ठीक है मैं क्या बोल रही थी सुन लीजिए कुछ नहीं सुनने का मुझे तब तक वो धर्मशाला पे और ये फुटपाथ पे पड़ा रहे चल लेकिन बाबा अब मेरी एक बार बात सुन लीजिए मैं मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकता अरे तो मत छोड़ एक्टिंग नहीं छोड़ना है ना तुम्हें मत छोड़ हमें छोड़ चलो अंदर मैं क्या बोलू अंदर देते चल तू हमारे घर चल नहीं यार अपन जाएगा किधर भी तू मुझे यार बोलता है ना और यार की बात नहीं सुनेगा जिद करेगा चल ना मेरे घर आदित्य बेटा भूखे रहने से कुछ नहीं होगा हाँ लेकिन खा लोगे ना तो दिमाग जरूर तेज चलेगा उसके बाद सोचना जो भी सोचना है हम्म तो ये बात ही समझ में नहीं आती अगर बच्चे अपने शौक को सपना बनाना चाहते हैं तो माँ बाप को क्या प्रॉब्लम होती है आदित्य तुम ना टेंशन मत लो अंकल को अभी भी पता चला है ना अचानक से इसलिए गुस्से में होंगे अरे मान जाएगा तेरा बाप बुढ़ाऊ है थोड़ा किटकिट करता है क्या बुढ़ाऊ तो है, है? 
और बुढ़ापे में समझ थोड़ी सुस्त हो जाती है हाँ। पापा जी का हाल भी कुछ ऐसे ही क्या माना सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है लेकिन कुछ भी कहो माँ बाप का साथ ना हो तो उस सोच को सहारा कभी नहीं मिलता इसीलिए उन्हें अपने साथ रखना और उन्हें मनाना बहुत जरूरी होता है अब हमें ही ले लीजिए हमने खुद कितनी परीक्षाएं दी थी आदित्य भी अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ वैसी ही परीक्षा दे रहा था जहां तक मैं जानता हूं इस ताना तानी का कारण है अपने माँ बाप को अपने दिल की बात ना बता पाना और जब हम अपने दिल की बात नहीं बता पाते तब एक दिन सच्चाई सामने आते ही धमाका होता है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है उस दिन भी ऐसा ही धमाका हुआ था लेकिन दोस्ती की थी तो निभाना तो था ही फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज